Hello. Hello. Merci. Hello. In French, yeah? Yeah. <laughs> <laughs> Uh, John, Kevin, uh, firstly ask you, um, how have you found it now that you've arrived in Leeds? Is it what you expect? Donc euh, d'abord, euh, je vais euh, demander une fois ici, trois jours ici à Leeds, euh, comment tu l'as trouvé C'est juste comme tu l'avais attendu Comment ça va pour le moment ça se, passe, ça, ça se passe très bien. J'ai eu un, un très bon euh, accueil, euh, que ce soit par les, par les fans ou que ce soit par le joueur ou par le staff. Vraiment, le club, ils m'ont très bien accueilli et euh, je me suis très vite euh, intégré à, à l'équipe. No, it's, it's going really, really well for the moment. I've had a great uh, welcome from everyone. Uh, the fans, the players, the squad and the staff, everyone at Leeds United. The club have welcomed me superbly well. Uh, and I think, I, I feel like I've integrated and settled in really, really quickly, quicker than I thought. When did you find out about the interest from Leeds? When did it all start? Tu t'es découvert, tu as découvert de l'intérêt de, de Leeds euh, depuis quand C'était c'était quand quand, quand tu as parlé de peut-être une possible un possible transfert à Leeds. Euh, je ne cache pas que tout s'est tout s'est fait tout s'est fait très vite. Euh, mon agent il m'a fait part de de l'intérêt de, de Leeds, je sais plus, je sais plus, mais vers la fin de, du, du mercato, euh, il m'a proposé, euh, il m'a dit que Leeds ils étaient, ils étaient intéressés par, par moi, par mon style de jeu, qu'ils avaient, qu avaient besoin de, de renforts <coughs> offensifs pour euh, aider l'équipe à, à atteindre leur objectif. Euh, après, euh, il m'a proposé il m'a proposé plusieurs vidéos comment je pouvais je pouvais aider l'équipe avec mon style de jeu apporter un plus à, à l'équipe et je pense j'ai eu j'ai vu tout, tout l'intérêt de, de, de Victor de Andrea je les remercie aujourd'hui aujourd de vraiment de, de me faire confiance et aussi au staff et je n'ai pas réfléchi longtemps vraiment surtout être entraîné par un très grand entraîneur j'ai pas réfléchi longtemps. Et le vidéo, c'était une vidéo de toi à Leeds qui avait montré le, démontré le vidéo. Euh, tu as, as regardé les vidéos de Leeds, des performances de Leeds c'était... J'ai regardé, c'est tout. J'ai tout, tout regardé, j'ai regardé avec mon agent. Non, c'était une vidéo de comment l'équipe ouais, ouais, joue, pour jouer, si ça veut quand comme convenir si, Voilà, à si ton moi style. je viens dans l'équipe, comment on peut, je peux aider l'équipe ah. avec mes déplacements, avec la profondeur et euh, je pense que Leeds aujourd'hui ils ont une possession de, de balles intéressantes qui fait beaucoup aussi de, de pressing et je pense que c'est un style de jeu approprié pour moi. Et Vous je avez partagé l'image en, en voilà. compagnie de temps. Ok, uh, it all happened really really quickly. Um, I only really found out. I don't know. I can't remember exactly when my agent first started to talk about Leeds' interest, but it was certainly quite towards the end of the window. Um, He made me aware of the fact that Leeds were interested in strengthening up front um, and that they needed someone maybe to add a bit of weight up front to help them attain and uh, achieve their objectives, which is to get promoted. Which is interesting, I was just asking about. Uh, they, they looked at videos and images of Leeds playing, so we, we, I could see uh, the, the, the style in which Leeds are comfortable on the ball, they like to have a lot of possession and they also press really high when they're out of possession um, but occasionally they can play the ball long which I think might all those facets of Leeds game we thought, myself and my agent, we thought that they suited my style of play and that I would fit in quite nicely I'd also, so things happened really quickly after that I'd also like to thank Victor and Andrea for the interest and confidence that they've shown in me um, I didn't have to think more than a second you know, it was, it was, uh, I didn't have to think for, for one minute really about come in here as soon as it was uh, suggested that I have a chance to come here and play at Leeds uh, I decided straight away je crois que c'est tout non des questions Anna however there, there was other interest in you uh, was it difficult to turn down Manchester United or any other interest il y avait il parle de d'un possible intérêt de d'autres clubs euh, y compris Manchester United, c'est difficile de euh, refuser, entre guillemets, euh, un, offre, un offre de Manchester United Non, j'avais pas mal de clubs euh, sur moi, 
Maintenant, j'étais j'étais aussi, moi aussi, en pleine euh, réflexion. Je réfléchissais euh, beaucoup. Je voulais pas aller dans un club pour aller dans un club, pour dire que je suis parti dans un club. Je voulais vraiment partir dans un club pour, euh, pour jouer, pour euh, avoir euh, des objectifs aussi euh, pour, la fin de, pour la fin de saison. Maintenant, <coughs> refuser Manchester, non. C'est juste que j'avais déjà pris ma décision au moment où ils étaient venus. Et je pense que aujourd'hui c'est le meilleur projet pour moi, Leeds, pour, pour, pour jouer, pour encore aider l'équipe. Et je pense que ici, je suis très content d'être ici. Um, I had one or two uh, clubs who were interested in me. Um, but I, when I was making my decision, I just want, didn't want to go to a club just for the sake of it. I just didn't want to go anywhere just for the sake of a move. I was going somewhere. I wanted to go somewhere where I was going to play, I was going to get minutes, and I was going to, I would have a, a clear aims and objectives for the end of the season, which I thought Leeds were definitely offering me. Um, it wasn't a case of turning down any clubs, or you mentioned Manchester United, there wasn't a case of turning them down. It was just the fact that I'd already made my decision, and I decided that for me, as, as a player and as a person, that the best best project, the best plan uh, was provided by Leeds United and that's what I wanted to do, I decided already. Thank you. Okay. Um, how ready do you feel in terms of first team match? Marcelo quite rightly said it takes time to sort of settle in and integrate into the group, but in terms of fitness and ready to go and play, do you, would you feel ready for it even this weekend, say for example? Comment est-ce que tu te sens physiquement et mentalement pour jouer? Marcelo, il a dit maintenant que normalement l'adaptation pour être 100% jouer les matchs, jouer des minutes, ça fait du temps. Mais si par exemple cette fin, ce fin de semaine, tu te sens prêt, tu te sens euh, juste à jouer? C'est le bon moment pour toi Non, j'ai fait ma première, euh, ma deuxième, on va dire, séance vraiment collectif avec, euh, avec l'équipe. Euh, physiquement, je me, je me sens bien. C'est vrai qu'il me faut encore euh, du, un peu plus de rythme pour euh, vraiment m'adapter euh, à l'équipe, au déplacement, euh, aussi au championnat, à l'intensité, parce que ce n'est pas la même intensité qu'en <rire> que, que France. Maintenant... S'il faut, moi je suis prêt pour, je suis prêt à jouer. Si maintenant le coach pense que il me faut un peu plus, un peu plus de temps, quelques minutes, me faire entrer, me débuter, me sortir au cours, au cours du match, il y aura, il y aura pas de problème pour que je m'adapte, je m'adapte bien et être à 100% dans les prochains matchs. I mean, fitness-wise, physically, I feel uh, ready. I feel absolutely ready, 100% fit. In that sense, uh, I think when you're coming into a new group of players, you need time to adapt to, to how they play, their tactics, their movements, the runs that they make on and off the ball. So I think that, you know... Um, It's down to the coach really. I'm ready to play, but I think I also understand if the coach takes the decision that maybe, you know, slowly but surely brings me on a few minutes uh, to try and ad adapt to the intensity of the because the championship obviously I think uh, the intensity and speed and the rhythm of the game here in the championship is a lot more intense, a lot, lot higher than it is in Fran in French football, so I feel that yeah, slowly but surely, but certainly from a physical point of view and fitness point of view I'm ready, but yeah, it always takes that time to, to settle into a new team and a new group of players sure. once we do see on the pitch what can what can fans expect from you in terms of um, style of football and you as a footballer une fois que que on te voit sur le terrain à l'once de départ qu'est-ce qu'il qu peut voir euh, qu'est-ce que vous allez apporter euh, décrivez un peu aux fans ton style de jeu <rire> rapide ah, je pense que je suis un attaquant assez rapide assez mobile qui va qui prend les espaces qui peut qui peut partir en profondeur, qui peut décrocher, euh, qui peut jouer court, qui peut jouer, qui peut courir aussi, faire des grandes courses. Et je pense que je suis quand même euh, quelqu'un de qui est un bon attaquant devant les buts. Maintenant, je pense que faut, comme j'ai dit, faut toujours travailler ça pour que pour pour aider l'équipe et à remplir nos, nos objectifs jusqu'à la fin de saison. I think I'm I'm pretty quick. Uh, I like to think of myself. I'm I'm quite fast, fairly mobile. Um, I'll, I'm comfortable running in behind for for longer balls. Just as comfortable as I am dropping deep to pick the ball up. I think I'm quite good at finding space. Um, 
as as well as my speed, I, I'm ha- I'm happy to run long distances and run hard, and I, I'm, I think I'm decent in front of goal. But obviously, that's something that you always have to work on all the time, um, and that's something that you know we we work collectively in training to achieve to help the team and the, the squad and club achieve its long term objectives. That flows nicely to the next one in terms of um, being decent in front of goal. What do you think when you when you watch Leeds play and you see the sheer number of goal scoring opportunities they create? Because it must be like a striker's dream to play in a team <laughs> such as that. C'est comme un rêve d'un, d'un attaquant. Quand tu as vu les images de Ju- Leeds jouer, il crée tant d'opportunités devant le but. Comme tu as dit que tu, tu as pas mal devant le but, ça c'est ça c'est un rêve pour toi. Jouer à, à côté de croiser avec ces joueurs. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est pour un attaquant, c'est de marquer des buts et de faire marquer. C'est C'est, ça le rend toujours joyeux et ça, ça fait beaucoup de, de stats aussi pour pour le joueur et pour l'équipe si il peut le il peut le peut faire gagner aussi l'équipe. Maintenant c'est vrai que l'équipe de Leeds a beaucoup d'occasions et c'est vrai que maintenant il faut il faut faut les mettre dedans faut marquer faut marquer plus de buts. C'est vrai que euh, Bafour a fait un, un bon un bon travail maintenant. On, on va s'aider tous ensemble pour euh, aller marcher un marché ensemble Marching on together <laughs> um, yeah for sure um, it's a strike it is it's, it's, it's joyful almost when when as a, as a goal scorer that you score goals and create goals it gives you makes you really really happy um, and it gives status to the team as well you know when, when you are scoring and if you can help the team to win that's fantastic it's true you know you're absolutely right Leeds are, are a team that creates lots and lots of chances and hopefully now you know uh, my job is to work with the rest of the lads uh, as we help each other and as we sort of march forward together to try and convert more of those and put more of those chances in, in the back of the net. Just a quick last one. In terms of the early rapport with the fans, I think the fans have taken to you very quickly already. You've had the nickname Big Kev. Is that something um, something, something he's happy with or should we be calling him something else? Or? Donc, euh, il paraît que, que tu as déjà un rapport avec les supporters, les fans. Euh, donc, un, un, un nom, surnom, par exemple, Big Kev, le grand Kevin. C'est, c'est quelque chose qui te va bien ou euh, quelque chose d'autre Autre suggérance Non, moi, ça, 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 ça me va. Je suis, je suis vraiment, je suis très content et je la, je la remercie aussi pour, pour l'accueil qu'ils m'ont fait quand je suis arrivé, quand je suis arrivé ici. Maintenant, c'est à moi de, de vraiment de leur rendre, de leur rendre ça leur confiance qu'ils ont pu euh, me, me donner sur le terrain en marquant des buts en, en gagnant des matchs avec euh, avec l'équipe uh, yeah for me, that's fine for me for the moment yeah big cubs fine um, <laughs> I'm really, really again. It'd be a nice opportunity to thank the fans for the warm welcome that they've given me up to now. It's, it's really, really nice to receive that, and now it's down to me to to return that in kind to pay them back on the field uh, of play by by hopefully scoring goals. As I say, to to jointly achieve all our, our, our aims this season. Thank you very much, Sean Kevin. Um, yeah. You had your first experience of Ellen Road on Tuesday night. What did you take from it? What did you learn from it? Did you enjoy it? Première expérience de, de, de vivre un match à Ellen Road. Qu'est-ce que tu as apporté de ça? Qu'est-ce que tu as appris? C'est vrai que c'est, c'est quelque chose d'extraordinaire <laughs> de vivre de vivre ça. On a vraiment des fans vraiment extraordinaires du, de la première minute à la dernière minute. Ils sont là à pousser à pousser l'équipe malgré on a vraiment un appui sur le dernier match qu'on s'est des deux buts très tôt mais ils ont continué tout le match à pousser l'équipe qui a au final vraiment on a réussi à gagner à gagner 3-2 vraiment c'est une sensation extraordinaire déjà que dans les tribunes c'est, c'est quelque chose d'extraordinaire alors que sur le terrain on, on a envie de mourir on a envie de mourir pour le, pour le club et pour l'équipe donc euh, non non je suis, je suis très très content uh, amazing you know uh, extraordinary uh, just to be in the stands and experience that I don't know what it'd be like we're actually down there on the field looking forward to it but yeah it was amazing amazing how from the first minute to right through to the 90th minute whatever 90 minutes plus how they drove the team forward Pushed the team on and supported the team. You know, you, they, they had the setback of too early conceding twice early on, 
yeah, you know, with the help of the fans, they fought back to win the game 3 2. So it's an amazing feeling, as I say, from the stands. And it really does make you want to die for the club down there, uh, the, die for the team and die for the club. In other words, give everything out there again. To, to So I can't wait to get out and, and play in front of them. How important was Marcelo Bielsa in your decision to come here? Quelle est l'importance du coach euh, de venir ici quand tu as fait ta décision? Écoutez, c'est déjà, j'ai un. Il a un très grand respect dans le monde du football. Donc il a pu aussi euh, entraîner, entraîner en France aussi. Donc euh, je pense où il est passé, il avait, il avait le respect de, de tout le monde. Euh, il a le respect aussi des, des, des plus grands entraîneurs aussi dans, dans le football. Et c'est vrai qu'il a, il a une physiologie particulière. Donc, euh, <rire> Je pense que moi, je n'ai pas hésité à venir travailler avec lui aussi. Tu avais un désir de venir, tu vois. Voilà. Oui, ouais. yeah, um, obviously, the, the coach is highly respected in the world of football. And where he's managed in France, so I was very much aware of him from his time uh, coaching in France. And you can say, really, wherever he's gone, he's earned the respect of fans and, and clubs alike. He's got a very particular and individual philosophy on the game, so, you know, I certainly. Had a, had a huge desire to want to come and play for him and play with him. Thank you. Okay. Well, how, how do you feel about the past 18 months um, and, and how it's gone for you? Because it was a good move to, to Leipzig, but it seems like it's been it's been quite difficult the last 18 months. Comment est-ce que tu penses quels sont les sentiments personnels des derniers 18 mois? Parce que c'était un bon transfert euh, aller à Leipzig en Allemagne, mais ça a été un peu problématique dernièrement. Euh, comment? Ça se passe et comment est-ce que tu te sens mentalement et... C'est vrai que ces, ces derniers mois, ça a été... J'ai fait une bonne saison et quand je suis arrivé, j'ai fait une très bonne saison euh, à Leipzig. Après, ça, on, a, on, a, on a changé de coach, on a, j'ai, eu, j'ai très, très peu joué. Après, je, je, j'ai dû partir aussi à, à l'AS Monaco, aussi. j'ai très peu joué aussi. Après, c'est pour ça que j'ai voulu, j'ai voulu un, cha- un changement. Donc, euh, j'ai pas voulu faire un changement à la va vite comme ça, partir dans un, faire euh, un autre club pour faire un autre club, comme je vous ai dit, euh, je, vous l'ai, je vous ai répété. Donc maintenant, comme mon agent il m'a proposé le projet de, 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 de Leeds, j'ai pris mon temps, j'ai réfléchi un peu, j'ai vu comment les, l'équipe et les clubs euh, fonctionnaient, et je pense que. J'ai, 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 pas, j'ai pas hésité longtemps. J'ai pas hésité longtemps à venir et aujourd'hui je, je regrette pas. Je suis très bien ici. Um, well, first and foremost, I have no regrets from, for, for coming here for a start. In terms of the last 18 months, I, it was a good move for me to Leipzig and I think I had a decent season first time out, first season out. Um, did okay, then we had a new manager come in, new coach, and I wasn't really getting many chances to play, didn't play many games thought that maybe uh, going to IS Monaco might be a chance to, to, to play more but again didn't feature too much there as well so again it, 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 as I explained before it was a reason for wanting a change and although I didn't hesitate once I knew of Leeds' interest it, it was worth just taking a, a little bit of time to as I say look at how Leeds played and you know focus on what a good sort of project and a good uh, plans they had here for the future so so yeah it's all positive now and not looking back really. Thank you very much. Thank you. Anything else? Thanks, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.